আসসালামু আলাইকুম গার্মেন্টস ব্যবসায় কস্টিং করা একজন মার্চেন্ডাইজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ একটি ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকে কস্টিং এর উপর সঠিক গার্মেন্টস কস্টিং বের করা এ ব্যবসায়ের কেন্দ্রবিন্দু সুতরাং গার্মেন্টস মার্চেন্ডাইজার হিসেবে আপনাকে গার্মেন্টসের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে গার্মেন্টস ব্যবসায় এর গুরুত্ব হিসেবে আজ আমি আপনাদের জন্য একটি সহজ গার্মেন্টস কস্টিং পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব সো লেটস গেট স্টার্টেড ভিডিওটি শুরু করার আগে একজন মার্চেন্ডাইজারের যেসব জিনিসগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে তা হলো ইয়ার্ন প্রাইস নিটিং অ্যান্ড ওয়াশিং কস্ট ডাইং কস্ট প্রিন্টিং কস্ট অ্যাকসেসরিজ কস্ট কস্ট অফ মেকিং কমার্শিয়াল কস্ট অ্যান্ড আদার্স কস্ট তারপর পরবর্তী কাজ হল ফ্যাব্রিক কনজামশন এবং কস্টিং বের করা তো প্রথমত আমাদের গ্রে ফেব্রিকের কনজামশন বের করতে হবে সেকেন্ডলি গ্রে ফেব্রিকের কস্ট এবং কনজামশন বের করার পর তার সাথে অন্যান্য প্রসেসিং কস্ট যেমন নিটিং ওয়াশিং ডাইং কস্ট যোগ দিতে হবে তারপর ফাইনালি অ্যাকচুয়াল ফেব্রিকের সাথে পোশাক তৈরির সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য সকল কস্টের সাথে যোগ দিতে হবে তো চলুন একটি নিটেড টি শার্টের কস্টিংয়ের উদাহরণ দেখে নিই আশা করি সব কনফিউশন দূর হবে ইনশাল্লাহ ধরুন ফ্যাশন এক্সপ্রেস বায়ার আপনাকে একটি নিটেড প্রিন্টেড টি শার্টের জিএসএম এবং অর্ডার কোয়ান্টিটি উল্লেখ করে দিল ধরি একশো পার্সেন্ট কটন সিঙ্গেল জার্সি এবং ফ্যাব্রিকের জিএসএম একশো ষাট এবং অর্ডার কোয়ান্টিটি দশ হাজার পিস তারপরে এই অর্ডারটির জন্য গার্মেন্টস কস্টিং এফ ও বিতে প্রতি পিসে বের করতে হবে এখানে এফওবি হচ্ছে একটি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন যা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি শিপের মাধ্যমে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার খরচ বহন করে থাকে যা গার্মেন্টস কস্টিংয়ের সাথে অ্যাড করা হয় ধরি বাইরের মেজারমেন্ট শিট অনুযায়ী দেয়া আছে ফ্যাব্রিক জিএসএম ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি বডি লেংথ উইথ অ্যালাউন্স নাইনটি সেন্টিমিটার এখানে অ্যালাউন্স থাকার কারণ হচ্ছে গার্মেন্ট সেকশনে সুইমিং করার সময় পোশাকের কিছু অতিরিক্ত অংশ মেশিনে অবস্থিত ব্লেডের কারণে কেটে পড়ে যায় এই জন্য অ্যালাউন্স রাখা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অ্যান্ড দেন স্লিভ লেংথ উইথ অ্যালাউন্স ফিফটি ফাইভ সেন্টিমিটার হাফ চেস্ট উইথ উইথ অ্যালাউন্স সেভেন্টি সেভেন সেন্টিমিটার তো চলুন এখন ধরে নিই ইয়ার্ন প্রাইস পার কেজি অর্থাৎ প্রতি কেজির দাম থ্রি পয়েন্ট টু জিরো ডলার নিটিং অ্যান্ড ওয়াশিং কস্ট পার কেজি ওয়ান ডলার ডাইং কস্ট পার কেজি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন্টি ডলার প্রিন্টিং কস্ট পার ডজেন ফোর ডলার অ্যাকসেসরিজ কস্ট পার ডজেন ওয়ান পয়েন্ট সিক্সটি ডলার এখন আমাদের গ্রে ফেব্রিক কনজামশন হিসেব বের করতে হবে সো লেটস ডু দিস প্রথমে আমাদের ফ্যাব্রিকের কনজামশনের সূত্র বা ফর্মুলাটি দেখে নিতে হবে তো কনজামশনের সূত্রটি হচ্ছে বডি লেংথ প্লাস স্লিভ লেংথ প্লাস অ্যালাউন্স ইন্টু হাফ চেস্ট উইথ উইথ অ্যালাউন্স ইন্টু টু এখানে দুই দেওয়ার মানে হচ্ছে এখানে বডি লেংথ একটি হচ্ছে বডি ফ্রন্ট সাইডের এবং অপরটি হচ্ছে ব্যাক সাইডের ঠিক একইভাবে স্লিভ লেংথ আমাদের দুইটি নিতে হবে একটি হচ্ছে রাইট স্লিভ লেংথ এবং অপরটি হচ্ছে লেফট স্লিভ লেংথ এবং হাফ চেস্ট উইথ দুইটি নিতে হবে একটি হচ্ছে ফ্রন্ট সাইডের এবং অপরটি হচ্ছে ব্যাক সাইডের এভাবে দুইটি করে অংশ নিতে হবে অ্যান্ড দেন ইন্টু জিএসএম জিএসএম আমাদের দেওয়া আছে একশো ষাট তারপর হচ্ছে ইন্টু টুয়েলভ এখানে টুয়েলভ দেওয়ার মানে হচ্ছে আমাদের পোশাকের প্রতিটি অংশ ডজনে বের করতে হবে সো আমাদের পোশাক বের হবে ডজনে প্লাস ওয়েস্টেজ এখানে ওয়েস্টেজ হচ্ছে কাটিং সেকশনে কাটিং করার সময় কিছু কিছু অপচয় হয় এই ওয়েস্টেজের পরিমাণ বাইরের কোনো কোনো সময় উল্লেখ করে দিতেও পারে 
দেন ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এখানে হান্ড্রেড দেওয়ার মানে হচ্ছে বডির লেংথ প্লাস স্লিপ লেংথ আমাদের আছে সেন্টিমিটারে সো এটাকে মিটারে কনভার্ট করার জন্য আমরা একশো দ্বারা ভাগ দিয়েছি ইন্টু হান্ড্রেড আবার হান্ড্রেড দেওয়ার মানে হচ্ছে এখানে হাফ চেস্ট উইথ আমাদের আছে সেন্টিমিটারে সো আবারও মিটারে কনভার্ট করার জন্য আমরা হান্ড্রেড দ্বারা ভাগ দিয়েছি ইন্টু ওয়ান এখানে ওয়ান দেওয়ার মানে হচ্ছে আমরা টোটাল বে করব কেজিতে আর আমাদের আছে জিএসএম একশো ষাট গ্রামে সো এটাকে কেজিতে কনভার্ট করার জন্য এক হাজার দ্বারা ভাগ করা হয়েছে সো এখন মেজারমেন্ট শিট অনুযায়ী আমাদের বডি লেংথ হচ্ছে নাইনটি সেন্টিমিটার প্লাস স্লেভ লেংথ উইথ অ্যালাউন্স ফিফটি ফাইভ সেন্টিমিটার প্লাস অ্যালাউন্স এখানে অ্যালাউন্স নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কেননা আমরা বডি লেংথ প্লাস স্লেভ লেংথ উইথ অ্যালাউন্স ধরিয়ে নিয়েছি ইন্টু হাফ চেস্ট উইথ এখানে হাফ চেস্ট উইথ উইথ অ্যালাউন্স হচ্ছে সেভেন্টি সেভেন সেন্টিমিটার ইন্টু টু ইন্টু জিএসএম জিএসএম আমাদের হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি ইন্টু টুয়েলভ প্লাস ওয়েস্টেজ পার্সেন্টেজ ওয়েস্টেজ আমরা পার্সেন্টেজ ধরে নিলাম টেন পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড ইন্টু সো এখন টোটাল ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই ফোর পয়েন্ট সেভেন্টি টু কেজি পার ডজেন সুতরাং আমাদের গ্রে ফেব্রিক দরকার ফোর পয়েন্ট সেভেন্টি টু কেজি পার ডজেন এর মানে হলো আমাদের বারোটি টি শার্ট তৈরি করতে ফেব্রিকের প্রয়োজন পড়ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন্টি টু কেজি সো এখন কি বলতে পারবেন এই ফোর পয়েন্ট সেভেন্টি টু কেজি কাপড়ের প্রাইস কত হতে পারে চলুন কীভাবে বের করতে হয় দেখে নিই আমরা জানি সুতার প্রাইস থ্রি পয়েন্ট টু জিরো ডলার তাহলে গ্রে ফেব্রিকের ওজনের সাথে সুতার প্রাইস গুণ করলে আমরা পাই ফোর পয়েন্ট সেভেন্টি টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট টু জিরো ডলার তো এটাকে গুণ করলে আমরা পাই ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফোর ডলার এখানে থ্রি পয়েন্ট টু জিরো ডলার সুতার প্রাইসের সাথে কাপড়ের ওজন গুণ দেওয়ার মানে হল বেসিক্যালি সুতার ওজন যত হবে কাপড়ের ওজনও তত হবে তাহলে আমরা একটু ওইগিক নিয়মে চলে যাই আমরা জানি এক কেজি ওজনের সুতার দাম থ্রি পয়েন্ট টু জিরো ডলার তাহলে ফোর পয়েন্ট সেভেন্টি টু কেজি ওজনের কাপড়ের দাম হবে ইজিকাল টু থ্রি পয়েন্ট টু জিরো ইন্টু ফোর পয়েন্ট সেভেন্টি টু ডলার ইজিকাল টু ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফোর ডলার তারপর নিটিং ওয়াশিং ডাইং কস্ট গ্রে ফেব্রিকের কস্টের সাথে যোগ ও ওজনের সাথে গুণ করলে আমরা অ্যাকচুয়াল ফেব্রিক কস্ট পেয়ে যাব ধরে নেই নিটিং এবং ওয়াশিং কস্ট পার কেজি ওয়ান ডলার ডাইং কস্ট পার কেজি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন্টিন ডলার সুতরাং অ্যাকচুয়াল ফেব্রিক কস্ট ইজ ইকুয়াল টু টোটাল গ্রে ফেব্রিক কস্ট প্লাস নিটিং কস্ট প্লাস ওয়াশিং কস্ট প্লাস ডাইং কস্ট ইন্টু গ্রে ফেব্রিকের ওজন এই টোটাল কস্টে বের হবে প্রতি ডজনে সো এখন ক্যালকুলেশন করে দেখে নেই এখানে টোটাল গ্রে ফেব্রিকের কস্ট হচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফোর ডলার প্লাস নিটিং কস্ট অ্যান্ড ওয়াশিং কস্ট হচ্ছে ওয়ান ডলার প্লাস ডাইং কস্ট ওয়ান পয়েন্ট সেভেন্টি ডলার ইন্টু গ্রে ফেব্রিকের ওজন হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন্টি টু কেজি এই টোটালটি বের হবে প্রতি ডজনে সো টোটাল ক্যালকুলেশন করলে দেখা যাবে টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু এইট ফোর এইট ডলার বের হয়েছে তো এখন প্রতি ডজনে অ্যাকচুয়াল ফেব্রিক কস্টের সাথে অন্যান্য কস্ট যেমন প্রিন্টিং কস্ট অ্যাকসেসরিজ কস্ট কস্ট অফ মেকিং কমার্শিয়াল কস্ট অন্যান্য কস্ট এই সমস্ত কস্ট যোগ দিলেই আমরা টোটাল এফোবি কস্ট পার ডজনে পেয়ে যাব এখানে অন্যান্য কস্টের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল বিল ওয়াটার বিল বা অন্যান্য যে কোনো বিল অন্যান্য কস্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ সো আমাদের এফোবিতে টোটাল কস্ট পার ডজন আসছে থার্টি টু ফোর এইট ডলার সাধারণত প্রায় ফ্যাক্টরি অর্ডার পেয়ে থাকে বাইং হাউস থেকে আর আমরা ফ্যাশন এক্সপ্রেস বাইং হাউস থেকে ধরে নিয়েছিলাম ইন অর্ডার দ্যাট কেস আমাদের বাইং হাউসের চুক্তিতে যদি ধরা হয় আট পার্সেন্ট কমিশন তাহলে আমাদের অর্ডারে আট পার্সেন্ট কমিশন তাদের দেয়া লাগবে সো ইন দিস সিচুয়েশন টোটাল এফ ওবি কস্ট পার ডজনে দাঁড়ায় আট পার্সেন্ট কমিশন অ্যাড করলে 
$42.39 dollar per dozen. In factory costing, যদি factory profit 12% দরা হয় তাহলে আমরা total FOB cost সাথে 12% যোগ করলে পাই 47.48 dollar per dozen. তাহলে আমাদের 12 পিস টি-শার্টের জন্য total FOB cost লাগছে 47.48 dollar. অতএব প্রতি পিসের জন্য আমাদের লাগবে 47.48 dollar কে যদি আমরা 12 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে বের হয় 3.96 ডলার সুতরাং প্রতি পিস গার্মেন্টস এর প্রাইস পড়ছে 3.96 ডলার আশা করি আপনারা এই ভিডিও থেকে গার্মেন্টস কস্টিং সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পেয়েছেন যদি কিছু বোঝে না থাকেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিন এন্ড সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী আপডেট অতি দ্রুত পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ